Para sahabat tani sekalian untuk mendapatkan hasil yang baik Perawatan tanaman padi harus dilakukan sedini mungkin Untuk itulah pada kesempatan ini saya akan membahas tentang perlakuan benih padi Atau dengan istilah seed treatment Seperti apa itu seed treatment untuk itu silahkan simak video ini sampai habis agar tidak gagal paham namun sebelum saya lanjutkan, berkenan kiranya para sahabat tani sekalian mengklik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan kepada kami agar kami tetap semangat untuk membuat video-video edukatif tentang pertanian. Dan harapan kami ke depan channel ini terus berkembang untuk menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi para petani. Para sahabat tani sekalian, benih yang disimpan oleh para petani mungkin terinfeksi oleh mikroba atau pantogen-pantogen yang dapat menyebabkan penyakit pada benih tanaman yang dapat mempengaruhi perkecambahan benih pada saat persemayan perlakuan benih dapat mengendalikan penyakit yang terdapat pada benih itu sendiri pada tanah ataupun penyakit-penyakit yang disebarkan melalui udara dengan perlakuan benih ini dapat meningkatkan daya perkecambahan ketahanan terhadap penyakit dan produktivitas benih dan pembahasan kali ini adalah pembahasan yang ke beberapa kali karena pada video sebelumnya telah saya bahas tentang perlakuan benih atau seed treatment ini namun menggunakan obat-obatan yang berbeda dan video ini akan menambah referensi bagi para sahabat tani sekalian dalam melakukan perlakuan pada benih karena sejatinya banyak sekali cara, trik dan metode serta obat-obatan yang dapat dilakukan dalam perlakuan benih atau seed treatment ini para sahabat tani sekalian sebelum saya lanjutkan ada baiknya para sahabat tani sekalian memahami tujuan dari perlakuan benih ini adapun tujuan perlakuan pada benih atau seed treatment ini adalah untuk memberikan pertahanan atau proteksi terhadap hama dan penyakit di persemayan dan untuk memberikan nilai tambah pada benih tentunya atau secara medis seed treatment ini ibarat vaksin untuk menangkal penyakit-penyakit di masa yang akan datang para sahabat tani sekalian ada beberapa langkah atau tahapan dalam melakukan seed treatment atau perlakuan pada benih padi sebelum dilakukan persemayan perlakuan yang paling utama yaitu pemilihan benih padi unggul yang bersertifikat resmi dari pemerintah maupun swasta yang berwenang sehingga dapat dipertanggungjawabkan daya kecambah dan kemurniannya Pastikan benih tidak kadar luar sah dan mempunyai daya tumbuh yang tinggi Bersih dan bebas dari hama Karena dengan menggunakan benih perlabel bisa meminimalkan kegagalan saat tanam Pada kesempatan ini saya menggunakan varietas Invari IR Nutrizing Yang masih berlabel biru yang merupakan bantuan dari pemerintah untuk kelompok tani kami Perlakuan selanjutnya yaitu seleksi benih Seleksi benih yang baik biasanya menggunakan larutan garam agar bisa mengetahui kualitas benih yang bernas dan tidak bernas. Untuk itu langkah pertama yang akan saya siapkan adalah larutan garam yang telah saya encerkan ke dalam air dengan wadah baskom. Dan cara seleksi benih yaitu dengan cara memisahkan benih yang mengapung dan benih yang tenggelam. Karena pada benih yang mengapung biasanya adalah benih yang tidak memiliki kualitas baik dan memiliki daya tumbuh yang rendah. Para sahabat tani sekalian, treatment berikutnya yaitu perendaman benih yang dilakukan setelah benih selesai dilakukan seleksi Yang bertujuan untuk merangsang kecambah akar dan perendaman dianjurkan dengan ditambah obat-obatan pertanian sebagai proteksi benih Dan kali ini saya menggunakan agen hayati dengan merek dagang Oriza Plus Yang merupakan agen hayati yang memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat dan agen hayati ini telah saya bahas beberapa waktu yang lalu dan link videonya ada pada kolom deskripsi dan secara spesifik penggunaan agen hayati ini bertujuan untuk menghancurkan spora atau pantogen-pantogen yang menempel di kulit atau permukaan benih serta untuk menyelimuti dan melindungi benih atau kecambah muda dari infeksi dan kerusakan terutama pada awal pertumbuhannya dan perlakuan berikutnya itu perendaman benih yang dilakukan biasanya selama 2 kali 24 jam uh, para, uh, para sahabat tani sekalian setelah dilakukan perendaman selama 2 kali 24 jam maka lakukan pemeraman dan sebelum dilakukan pemeraman maka sebaiknya dilakukan penjemuran 2 sampai 3 jam pada sinar matahari pagi Adapun tujuan untuk dari penjemuran ini adalah untuk memberikan rasa hangat atau panas pada benih 
karena benih akan cepat berkecambah dengan ditambah rasa panas atau hangat dan langkah selanjutnya yaitu benih kemudian diperam dengan tujuan merangsang benih agar berkecambah memeram benih dilakukan selama 24 jam atau jika telah terlihat kecambah dan barulah pemeraman disudahi sebaiknya pemeraman menggunakan karung karena dengan karung juga akan menambah rasa hangat pada benih sehingga proses pertumbuhannya akan lebih cepat para sahabat tani sekalian setelah berkecambah pada benih maka lakukan penyemayan atau tebar benih pada lahan semai yang telah disiapkan sebelumnya dengan tujuan untuk memudahkan dilakukan penanaman nantinya lama penyemayan yang dilakukan petani biasanya kisaran 10 sampai dengan 21 hari dan sebaiknya lakukan penanaman benih pada usia muda atau kurang dari 21 hari karena banyak sekali manfaat penanaman benih pada benih yang masih muda hal ini juga sudah saya bahas pada video sebelumnya ya yang link videonya ada pada kolom deskripsi para sahabat tani sekalian itulah penjelasan mengenai perlakuan benih atau seed treatment sebelum dilakukan penaburan di lahan semai dan apabila setiap langkah-langkah tersebut dilakukan dengan baik dan benar maka dapat dipastikan benih yang ditabur adalah benih yang memiliki kualitas super dan sekali lagi saya sampaikan bahwa banyak sekali metode cara dan obat-obatan yang dapat dilakukan dalam melakukan perlakuan benih atau seed treatment ini para sahabat tani sekalian demikian yang dapat saya sampaikan semoga video singkat ini dapat bermanfaat dan dapat mengedukasi kita semua dalam melakukan usaha budidaya tanaman padi dan untuk tahap persemayan akan saya buat pada video video edukasi selanjutnya serta apabila ada hal-hal yang masih perlu didiskusikan silahkan tinggalkan pertanyaan pada kolom komentar